。上次小苹果穿自己的皮肤到处炫耀，还说了很过分的话，伤害王大爷。于是很多小伙伴要我也送王大爷一身铠甲，可是我哪有那么多的铠甲呀？于是我想到了一个好点子，那就是让王大爷和小苹果互换身份。我把大爷请到家里来做客，用好吃好喝的招待他，让他体验小苹果的生活。而小苹果呢，除了他身上的衣服，我还给了他一个破网和一根拐杖，让他去路边捡一天的破烂，养活自己。这有什么难的？我这么聪明，肯定很多人愿意当我师傅。<笑>刚开始，小苹果遇到不愿意帮他的人，他会说：“哼，不当我的师傅就算了，我还不稀罕做你的徒弟呢。”可是从白天到晚上，整整一天也没有一个人愿意把他领回家。小苹果也不愿意自己去睡桥洞，只有坐在路边哭。小苹果，这是我刚刚偷藏的鸡腿，可好吃了，要不给你吃吧？爷爷，谢谢你，你真好。从今以后，你也是我的师傅了，我一定会照顾你的。这个鸡腿还是我送给王大爷吃的。他这一身清贫，没有儿女赡养他，连吃个肉都是奢侈。可是他却偷偷把鸡腿藏起来，留给了小苹果，还说：“我没有孩子，所以把每个孩子都当亲生的看待。只要你不嫌弃爷爷就行。”